ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ആൻഡ് എച്ച് ടി എം എൽ എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂളിലെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക്സ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ മൊഡ്യൂൾ മുഴുവനായിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ ചെറിയൊരു സമയം കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൽ പഠിക്കാനുള്ളതെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം സിലബസിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഫണ്ടമെൻ്റൽസ് ഓഫ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ആണ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ കൂടുതലായിട്ടും ഓരോ പ്രോബ്ലംസ് കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള പ്രോബ്ലത്തിന് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ വേൾഡ് പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കാം ഓരോ സോഫ്റ്റ്വെയറും ചെയ്യുന്നത് ഓരോ പ്രോബ്ലംസ് സോൾവ് ചെയ്യുകയാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള റിയൽ വേൾഡ് പ്രോബ്ലംസിനെ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് അപ്രോച്ച് ഉണ്ട് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഇതിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഒന്നും പഠിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ നെക്സ്റ്റ് സെമ്മിൽ നമ്മൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കുക ഇനി കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ പ്രോബ്ലം സോൾവേഴ്സ് ആണ് ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് പ്രോ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ആലോചിക്കുക അപ്പോൾ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഒരു പവർഫുൾ ആയുള്ള മെഷീൻ ആണ് പക്ഷേ കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഇൻ്റലിജൻസ് ഇല്ല അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിനെ കൊണ്ട് ഓരോ ജോലികൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടറിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് പ്രോബ്ലം തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നതാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യണം അപ്പോൾ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ആണ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് യൂസിംഗ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്പോൾ പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് എഴുതി അതിനെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മനസ് കമ്പ്യൂട്ടർ മനസ്സിലാവുന്ന ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈ ലെവൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറ്റിക്കൊടുത്ത് ആ പ്രോബ്ലത്തിനെ സോൾവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത്രയാണ് ഒരു പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ടോപ്പ് ഡൗൺ ഡിസൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ പീസും നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് എല്ലാവരും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ടോപ്പ് ഡൗൺ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു അസൈൻമെൻറ്റ് തന്നെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വർക്കിനെ നിങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് അസൈൻമെൻറ്റുകൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ പ്രസൻറ്റേഷൻസ് റെഡിയാക്കാനും അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ തന്നെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിലെ ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനും ഓരോന്ന് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതെല്ലാം കൂടെ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരുമിച്ച് കൊടുക്കും ആ രീതിയിലുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റാണ് ടോപ്പ് ഡൗൺ ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്കവാറും വലിയ വലിയ കമ്പനികൾ അവരുടെ ടാസ്ക് എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ റീജിയണൽ ഡിവിഷൻസിലേക്കൊക്കെ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു ടോപ്പ് ഡൗൺ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പിന്നെ ലാർജ് ഫോംസ് ആർ ബ്രോക്കൺ ഡൗൺ ഇൻ ടു സ്മോളർ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് സബ് ടീംസ് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റംസ് ആർ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സ്മോളർ സബ് സിസ്റ്റംസ് ഇതൊക്കെ ടോപ്പ് ഡൗൺ ഡിസൈനിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഈ ചെറിയ ടാസ്കുകളെ വിളിക്കുക മൊഡ്യൂളുകൾ എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ സബ് റൂട്ടീൻ എന്നും പ്രൊസീജിയർ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും അപ്പോൾ ഇത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൊഡ്യൂൾ ഫിനിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ മൊഡ്യൂളിലും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് മെയിൻ പ്രോഗ്രാം ആക്കി മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്ത എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക ഒറിജിനൽ പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ഫിഗർ വരയ്ക്കണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫിഗർ വരയ്ക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സബ് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കിൾ വരയ്ക്കണോ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണോ അതോ ഇൻ്റർസെക്റ്റിംഗ് ലൈൻസ് വരയ്ക്കണോ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ സബ് പ
अब और प्रॉब्लम नामे सोलव स्टेप बै स्टेप पर एक्सापि नि चाय उचा एन चाय उ स्टेप बै स्टेप पर अलगोर अब और स्टेप कैक्स्ट स्टेपिले आ स्टेप कटेपे लास्ट स्टोप स्टेपिले अब स्टार्ट स्टोप इन रु रीतील रेल अलगोरीदम्स कई रु क्यों इडल अब नार्यमें वे आगे रीतील अल अब प्रॉब्लम सोलव रीतील आव मा प्रॉब्लम सोलव ईडियासा अल अब कूड़ा अलगोरीदम्स चांस कूड़ल अब या चाय उ एक्सापि नाय वे तिपू अल पाली आटेपिने पकर वे पाल औरमी तिपीवर अल अब स्टेप कुटी अब अगे नलगोरीदमे अलगोरीदम रिलयबल आक्ुट नमुक मोडिफाइन एलपा इत एक्साम चोदि क्वस्टन वाट आर् दैरक्टिस्टिक्स ऑफ अलगोरीदम ना कटिस्टिक्स मेन ना कूड़ल पर ना पढ़ी वे फैनसा डेफिनिट एफक्टीव इनपुट आउटपुट अब फैनटा टोटल नंबर ऑफ स्टेप फैनटा एनेम अल कूड़ा स्टेप वरा पा डेफिनिटी ओर स्टेप क्लियर पर क्लियर पर ओर स्टेप बेसिक अल एसल इनपुट वेम ऊटपुट वेम इनपुट चल जीरो और मोर इनपुट पक्ष अटीस्ट और ऊटपुटे जनरेट अब इन कटिस्टिक्स कुछ एक्सट्रा कटिस्टिक्सूटेट अंग्वेज इंडिपेन्डेंट फीसबिंट चेरती अब लांग्वेज इंडिपेन्डेंट ऐसी प्रोग्रामिंग लांग्वेज आयु नमुक अलगोर अप्ले पेटना फीसीब आवेद ना टेक्नो एकणमिकल टेक्नोजिकल नोक नाम संबंध फीसीब आलगोर वे नमुक कुछ एक्सापि नोक इवे एवरेज ऑफ त्री नंबे एन नू नंबर आवरेज का स्टेपाइटे आदि स्टेप नक्चली स्टार्ट स्टेप एक्सामे स्टार्ट स्टेप टूल रीड नंबे नोटे पर आदि न मू नंबे रीड मू नंबर आवरेज आदसी पर पेरू आवरेज का नामेम फस्ट मू न प्लस अल अब ए बी एम सी कूड़ी प्लस अंतम अड़ स्टेप आंसर मूंको डिवेड अल अब स्टेप ई डिवेड सी इन आ रिसेट स्टोर अब ऋसल्ट स्टोर वे वेरियबल उपयोग अंत पे डी ए डी स्टोर अंतम डी वालू प्रिंट एंड एंड को अब इधर इन अलगोरीदम इन अब सिंपि इंडस्ट्री का इक्वेश पी इंटू एन इंटू आर् बै हंड्रड्डे अब पी यु एन आर् रीडू इक्वेशन को प्रिंटू स्टोप इन ना स्टेप अब ओडाण ईवन आोकान वेट नाम नंबर रीड्डे रीड्ड नंबर ने रुको डिवेड अमैंडर सीरों कौ नोक रुको डिवेड सीरों रिमैंड वाणे अत्र नंबे ईवन नंबेस इन अगे अल अब ओड नंबर कैटगरी को स्टोप अब क्वाड्राटी इक्वेशन सोलवराटी इक्वेशन पर स्क्वय प्लस बी एक्स प्लस सी फोमुल इक्वेशनस क्वाड्राटी इक्वेशन अब सोलव नाम पढ़ें माइन बी प्लस माइन रूट ऑफ बी स्क्वय माइन फोर ए सी बै टू ए अल अब आदि ना रूट बी स्क्वय माइन फोर ए सी का मू वालूस ए बी एम सी इनपुट डी इस ईक्वल टू डिस्क्रिमेंट स्क्वय रूट ऑफ बी स्क्वय माइन फोर ए सी बी इंटू बी माइन फोर इंटू ए इंटू सी अब आ रूट संभव नमुक इन आंसर ना पढ़ चाहे माइन बी प्लस माइन अल माइन बी प्लस माइन रूट ऑफ बी स्क्वय माइन फोर ए सी बै टू ए माइन बी प्लस डी अल डी रूट संभव डिवेड बै टू ए अब स्टेप फोर एक्सक्स ईक्वल टू माइन बी माइन रंसे प्रिंट नेक्स्ट फ्लो चार्ट फ्लो चार्ट अलगोरी और डायग्रमाटिक रप्रसन फ्लो चार्ट अलगोरी ग्राफिकल रप्रसन आर्चल ग्राफिकल रप्रसन आश्वल रप्रसन आया 
ഫ്ലോ ചാർട്ടിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഒക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഒരു ലോജിക്ക് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും അല്ല ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരും പിക്ടോറിയൽ ഫാ പിക്ടോറിയൽ ഫാഷനിൽ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും അൽഗോരിതത്തിനൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഈസ് ഗുഡ് മീൻസ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടു അതർ യൂസേഴ്സ് ബാക്കി യൂസേഴ്സുമായിട്ട് നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഫ്ലോ ചാർട്ടിന് പറ്റും ഫ്ലോ ചാർട്ട് അലോസ് ദ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ടു ബ്രേക്ക് ദ പ്രോബ്ലം ഇൻ ടു പാർട്സ് ദ പ്രോ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഇസ് എ പെർമനൻറ്റ് റെക്കോർഡ് ഓഫ് ദ സൊല്യൂഷൻ വിച്ച് കെൻ നോട്ട് ബി കൺസൾട്ടഡ് അറ്റ് എ ലൈറ്റർ ടൈം നമുക്ക് പിന്നെ അതിലൊരു മോഡിഫിക്കേഷൻ ഒന്നും വരുത്താൻ പറ്റില്ല അതൊരു പെർമനൻറ്റ് റെക്കോർഡാണ് അൽഗോരിതം ഫ്ലോ ചാർട്ട് നമ്മൾ ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അൽഗോരിതം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഫ്ലോ ചാർട്ട് ആണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഈസിയാണ് അൽഗോരിതത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് റൂളുകളൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഫ്ലോ ചാർട്ടിന് റൂളുകളുണ്ട് പിന്നെ അൽഗോരിതത്തിന് നമുക്ക് ഡ്രോയിങ് ടൂളുകളൊന്നും ആവശ്യമില്ല ഫ്ലോ ചാർട്ടിന് ഡ്രോയിങ് ടൂളുകൾ ആവശ്യമുണ്ട് ഇനി ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെയിൻ സിമ്പിൾസ് സ്റ്റാർട്ടിന് മെൻറ്റിനും വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സിമ്പിളാണ് ഓവൽ ഷേപ്പുള്ള സിമ്പിൾ ആരോസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു കണക്ടറായിട്ടാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് പാരലോഗ്രാമാണ് അത് ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും ഒക്കെ കാണിക്കാനാണ് ആ ഒരു സിമ്പിൾ പിന്നെ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ളത് പ്രോസസ്സിനും ഡയമണ്ട് ഷേപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡിസിഷനുമാണ് ഇതിൻ്റെ പുറമെ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് സിമ്പിളുകളാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എല്ലാമൊന്നും പഠിക്കണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി വയ്ക്കാം ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്ലോ ചാർട്ട് എ എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി എക്സ് പ്ലസ് സി ഈക്വൽ ടു സീറോ സോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് എയും ബി എം സിയും റീഡ് ചെയ്യുന്നു വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഇവിടെ എക്സ് എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഡി എന്ന് കൊടുത്താലും പ്രശ്നമില്ല ബി സ്ക്വയർ മൈനസ് ഫോർ എ സി കാണുന്നു അപ്പോൾ റൂട്ടിനകത്ത് നെഗറ്റീവ് സംഖ്യ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിയൽ നമ്പർ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ അത് എക്സ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണോ നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ റൂട്ട്സ് ആർ നോട്ട് റിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ് വണ്ണും എക്സ് ടുവും കാണുക അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി മൈനസ് ബി പ്ലസ് നമ്മൾ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുള്ള റൂട്ടിനകത്ത് കണ്ടുവെച്ചിട്ടുള്ളത് എക്സ് അല്ലേ റൂട്ട് എക്സ് ബൈ ടു എ ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുന്നത് ഇപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മൈനസ് ബി ബൈ ടു എ പ്ലസ് റൂട്ട് എക്സ് ബൈ ടു എ അതുപോലെ മൈനസ് ബി ബൈ ടു എ മൈനസ് റൂട്ട് എക്സ് ബൈ ടു എ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻ ഡയറക്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് സ്യൂഡോ കോഡാണ് സ്യൂഡോ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൽഗോരിതവും അല്ല പ്രോഗ്രാമും അല്ല പക്ഷേ അത് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ഫോമാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്പെസിഫിക് ഓപ്പറേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സ്യൂഡോ കോഡ് ഇത് അൽഗോരിതത്തിന് വേണ്ടി ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ അല്ല ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവും അതായത് എൻ വൺ എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള രണ്ട് വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിന് റീഡ് എൻ വൺ എൻ ടു എന്ന് കൊടുത്തു പിന്നെ നമ്മൾ സമ്മ് കാണുകയാണ് സമ്മ് കാണാൻ എൻ വൺ പ്ലസ് എൻ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതുപോലെ ഡിഫറൻസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഓരോരോ കോഡ് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെയാണ് സ്യൂഡോ കോഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇനി ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ ചോദിച്ച ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ടോപ്പ് ഡൗൺ ഡിസൈൻ എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഫിഗറൊക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ഡ്രോ എ ഫിഗറിൻ്റെ അത് വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക ചെറിയ മാർക്കിനാണ് അത് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡിഫൈൻ അൽഗോർദം വിത്ത് എക്സാമ്പിൾ പിന്നെ വാട്ട് ഈസ് എ ഫ്ലോ ചാർട്ട് വാട്ട് ആർ ദ ഡിഫറെൻസ് ഇൻ ബൾസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ഡ്രോ എ ഫ്ലോ ചാർട്ട് ടു ഫൈൻ പ്രൈൻ നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ടു റേഞ്ചസ് അത് ഒരു എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു describe top down approach in problem solving what is an algorithm write an algorithm to find the roots of a quadratic equation adum essay question thana irunnu appo idokku onnu nannayittu padikka ithriyana ee oru module la ettu important aayulla karyangala module complete ipo nammal idile discuss cheyidittund